നന്ദി ഹിൽസിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടു ടെക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വയനാട്ടിലുള്ള വയനാട്ടിന് അടുത്തുള്ള ദേവാലയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ വൈൽഡ് പാലറ്റ് ജംഗിൾ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ജേണി എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നന്ദി ഹിൽസിലെ ഫോഗൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഫോഗിയാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായി ഇതുവരെ ഫോഗ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സൂര്യനും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മര്യാദ സൺറൈസും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ദേവാലയ്ക്ക് പോവാണ് ബാംഗ്ലൂര് മൈസൂര് ഗുണ്ടൽപേട്ട ഗൂഡല്ലൂർ വഴിയാണ് ദേവാലയ്ക്ക് പോകുന്നത് നല്ലൊരു സീനിക് ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ തോന്നില്ലല്ലോ ശ്വേത എന്ത് ഭംഗിയാ എന്ത് ഫോട്ടോജനിക് ആണ് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടേ ഇറങ്ങി പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല കിടുക്കലായിട്ടുണ്ട് ിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ മൈസൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് ദൊഡ്ഡബല്ലാപുര നെലമംഗല അതായത് ബാംഗ്ലൂര് കയറാതെ ബാംഗ്ലൂർ ഔട്ട് സ്കേർട്ട്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൈസൂർ ഭാഗത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകളാണ് എന്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മുന്തിരി കൃഷിയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം കൃഷി നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്തിരി കൃഷി കാണാൻ പറ്റും നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കയറാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് കയറായിരുന്നു സംഭവം അടിപൊളി അല്ലേ പച്ച മുന്തിരിങ്ങല്ലേ ഇത് അല്ല മറ്റേ കറുത്ത മുന്തിരിയാ റെഡ് മുന്തിരിയാ നോക്കി കണ്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് എങ്ങനെ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏ ഒരു പന്തലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓ തകർത്ത് സൂപ്പർ ാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ മുന്തിരി മുന്തിരി പറക്കി ഒന്നും ചെയ്യരുത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ഏ കണ്ടോ വാ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങ വാ എങ്ങനെയുണ്ട് മുന്തിരി വെള്ളിയും ചേതയും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ തകർത്ത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടേ ആദ്യമായിട്ടാണോ കാണുന്നേ മുന്തിരിത്തോട്ടം നമ്മുടെ കമ്പം തേനി ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് തോട്ടത്തിൽ കയറി കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ അത് ശരി സംഭവം ഉഷാറാണേ നോറേ മുന്തിരി എന്തോ ഒരു മുന്തിരി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പച്ച കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മുന്തിരി മുന്തിരി തോട്ടം കണ്ടു എന്തായാലും മണ്ണ് വരുത്തി നന്നായി മുന്തിരി തോട്ടം കാണാൻ സാധിച്ച് ചേട്ടൻ ഉള്ളായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കാണാൻ പറ്റി ഈ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒന്നും കയറി ഇത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ നെറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ആൾക്കാരും വന്ന് വെറുതെ കയറണ്ടല്ലോ യെസ് നിങ്ങളിങ്ങനെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും അതിനുള്ളിലേക്ക് പോയി ചുമ്മാ കയറി പ്രവേശിക്കരുത് അടി കിട്ടുന്ന കേസായിരിക്കും ഏ അവിടെ പോയി ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദിവസം വരും ആ ആൾക്ക് ഒരു പത്തോ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ അവിടെ കാണിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് തരും ഇവരൊക്കെ വെറും ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ഗ്രാമീണരാണ് അവർക്കൊക്കെ ഒരു പത്തോ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേന് ചേട്ടൻ ദേ തൊഴുത് ദേ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു കൊണ്ട് പോയിട്ട് പോലും ഇതുവരെ കേട്ടാ ഓക്കെ കണ്ടാ യെസ് അത്ര ഉള്ളു കാര്യം നമ്മുടെ 
നാട്ടിലെ കാട്ടി റേറ്റ് കുറവ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഡീസലിനും പെട്രോളിനും ഒക്കെ ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡീസലിന് റേറ്റ് അറുപത്തെട്ട് രൂപ പതിമൂന്ന് പൈസയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തൊരു മൂന്ന് നാല് രൂപ കൂടുതലായിരുന്നു നാട്ടിലെ കാട്ടി ഇപ്പം അത് കുറവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ദൊഡ്ഡബല്ലാപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ദൊഡ്ഡബല്ലാപുരയ്ക്കും നിലമംഗലയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കർണാടകത്തിലെ രണ്ട് നഗരങ്ങളാണ് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി എൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടില്ലേ നോക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഹനുമാൻ്റെ ക്ഷേത്രം കാണാം ഈ റോഡിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഈ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്പലത്തിന് അപ്പുറത്തൂടെ ഇപ്പുറത്തൂടെ ആയിട്ട് റോഡ് പണിതാണെങ്കിലും വേണേൽ പറയാം കേട്ടില്ലേ നോക്ക് ഈ സ്ഥലം കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അമ്പലവും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സെറ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ നിലമംഗലെ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ മംഗലാപുരം പോകുന്ന ഹൈവേയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുണികൽ ചെന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മാണ്ഡ്യ വഴി പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചു തന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ടും തിരക്കില്ലാത്ത റൂട്ടും ബാംഗ്ലൂർ ടൗണിലെ തിരക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് വരി ഹൈവേ ആണ് ടോൾ റോഡുമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു അടുത്ത ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ടോൾ ബൂത്തിനടുത്തുള്ള പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ നല്ല വൃത്തി മരക്കി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റുകളായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോൾ ബൂത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അത് ശരിക്കും നമ്മളെപ്പോലെ ലോങ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരം തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മധുർ വട മധുർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്ഥല സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മധുർ വട ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ നടക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മധുർ അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഈ വട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പം ഈ ഭാഗത്തോടെ പോകുന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് മധുർ വട കഴിക്കണം മധുർ വട ഇവിടെ ഏത് കടയിൽ പോയാലും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സാധനത്തിന് ഇത് ഒരു വടയ്ക്ക് പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ഞാൻ പകുതി കഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മധുർ വടയും ഒരു റൈസ് ബാത്തും ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരു എന്താ പറയുക ബിരിയാണിയുടെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു വകഭേദം അല്ലേ ബിരിയാണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ റൈസ് ബാത്ത് ചോറ് ഉണക്കച്ചോറും പിന്നെ സലാഡും കഴിച്ച് നല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ സാധനം നമ്മുടെ ബാ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മൈ ബാംഗ്ലൂർ വഴി മൈസൂർക്ക് പോകുന്ന ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഈ പോകുന്നത് കേട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്ന ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ റോഡിലാണ് ശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂറിൽ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ വഴി മൈസൂർക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ സമയം ഒരു മണി നമ്മളിപ്പോൾ മൈസൂരെത്തി നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നന്ദി ഹിൽസിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മൈസൂരെത്തി ഇത് കേട്ടോ ഇതാണ് കദംബ വോൾവോ കദംബ വോൾവോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവ ആർ ടി സിയുടെ വോൾവോ ബസ്സാണ് മൈസൂർ ടു പഞ്ചിം ഓടുന്ന ബസ്സായത് ചെറുക്കി ഗോവ പോണോ ഗോവ പോണെങ്കിൽ ഇതിൽ കയറി പോയാൽ മതി 
കുറെ ദിവസം നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടപ്പോൾ എന്തൊരു സുഖമാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ മൈസൂർ ബസ്സായി കിടക്കുന്ന കാരണം പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് മഞ്ചേരി അരീക്കോട് മുക്കം താമരശ്ശേരി വഴി മൈസൂരിന് വരുന്ന സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ്സാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കിടക്കുന്ന ഒരു കോഴിക്കോട് മൈസൂർ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ആണ് മൈസൂരിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബസ്സുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള ആർ ടി സിയും കർണാടക ആർ ടി സി ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഈ ബസ്സിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുമോന്നും ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് റോഡ് സൈഡിലാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈസൂരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മൈസൂർ ടൗണിൽ നിന്നും നഞ്ചങ്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് സോറി ഗുണ്ടൽപേട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നഞ്ചങ്കോട് വഴി തന്നെയാണ് ഗുണ്ടൽപേട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നത് നല്ല മനോഹരമായ കുറെ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ദേവാലയിലാണ് ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നീൽഗിരിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നീൽഗിരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഊട്ടി ഗൂഡല്ലൂര് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു മേഖലയ്ക്കാണ് ആ നീലഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് നീലഗിരിയിൽ ശരിക്കും കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലാണ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് പ്ലാനറ്റ് ജംഗിൾ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഞങ്ങളവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ആ ഒരു റിസോർട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കണ്ടു തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വേണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രാത്രി മൂന്ന് പകലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസോർട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കണ്ടു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എസ് എം എസ് വന്നിരുന്നു വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ ആ റിസോർട്ടിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരാനായിട്ട് ബിക്കോസ് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് അവരുടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് അവരുടെ വാഹനത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് കാട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് മണിക്ക് മുന്നേ എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും എന്നെ എനിക്ക് കോള് വന്നിരുന്നു അതായത് എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് ദേവാലയം എത്തുമ്പോൾ വിളിക്കണം ദേവാലയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വഴിതെട്ടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരണം ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് വരേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശരിക്കും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പോകുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്കും ബുക്കിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നമ്പറൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പ്രസീവായി ഇത്ര സമയം നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രസീവായി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഗുണ്ടൽപേട്ട ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറേ നാളായി ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റോഡുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വീതി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതേ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രസ് അല്ല കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂരായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മൈസൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഗുണ്ടൽപേട്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം റോഡ് നാല് വരെയൊക്കെ ആക്കി കാണുന്നുണ്ട് ടോൾ ബൂത്തൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ടോളൊക്കെ ഉടനെ പണി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടങ്ങുമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ് ഗൂഡല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഗൂഡല്ലൂർക്ക് അതിലൊരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്നത് കാട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ദൈവ ആരോ വണ്ടി വരുന്നത് ദൈവ വരുന്നത് നിലമ്പൂർ ബാംഗ്ലൂർ ബസ്സാ പോകുന്നത് നിലമ്പൂർ ബാംഗ്ലൂർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു കരിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയാണ് അതെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് പേര് പറയും അനുഷ് രണ്ട് കപ്പിൾസ് ആണ് അവര് ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ ഫാൻസ് ആണ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ബന്ദിപ്പുർ പോയി താമസിക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബന്ദിപ്പുർ എന്തായാലും പോയി താമസിക്കും
കണ്ണി മൊത്തം കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാക്കിന് കണ്ടില്ലേ ചാക്കിലാക്കി തരും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചാക്കാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നല്ല ലാഭമാണ് വാങ്ങേണ്ടവർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാം കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കല്ല ഞാനിപ്പോൾ വൈൽഡ് പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാത്തത് കാരണം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സൂപ്പർ എത്ര പോയാലും മതി വരാത്ത ഒരു റൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗുണ്ടൽപേട്ടയിൽ നിന്ന് കൂടല്ലൂർ വഴിയുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര കൂടല്ലൂർക്കുള്ള യാത്ര നമ്മുടെ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് അപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്താറായി നമ്മൾ കർണാടകത്തിലെ കാടിൻ്റെ പേര് ബന്ദിപ്പൂർ എന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് മുതുമല എന്നും ആണ് പറയുന്നത് അതേ കാട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മുത്തങ്ങ വനമായിട്ട് ബത്തേരി റൂട്ടിൽ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറി വരുന്നത് തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തി വരുന്നത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈ വഴി കൂടി ഈ ധാരാളം മരങ്ങളും ഈ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ ഈ ബത്തൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബന്ദിപ്പുർ ടൈഗർ റിസർവിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ രാത്രി യാത്ര നിരോധനമുള്ള സ്ഥലമാണ് രാത്രിയിൽ ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെ വണ്ടികൾ വിടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊടും കാടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇനിയും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചവറ് പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹമ്പുകളുണ്ട് എൻ എച്ച് അറുപത്തി ഏഴാണ് ഇത് ശ്വേത ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഈ വഴി ശ്വേത ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ വഴി ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് വരുന്നത് രണ്ടര മണി ആയതേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ഈ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ആന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആനയെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്തായാലും ശ്വേതയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാനിനെ കണ്ടു ഒറ്റ മാൻ സാധാരണ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ സാധാരണ മാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും വണ്ടി നിർത്തി ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങരുത് നിങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി വേണേൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷേ വണ്ടി നിർത്തി ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങരുത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുറത്തെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ അടിക്കും അതുമാത്രമല്ല അപകടം കൂടിയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് മാനുകളെ മാത്രമേ ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൊള്ളാമല്ലേ പക്ഷേ ആ പച്ചപ്പൂട് ഉണ്ടായിരുന്ന അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ ചെറുതും ഫാമിലി ആയിട്ടാ കേട്ടോ ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കുട്ടിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നോ ഹമ്മിന്റെ മേളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കർണാടക ബോർഡറാണിത് കർണാടക ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കും ഇപ്പോൾ വിസിറ്റ് അഗെയിൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന താഴെ കാണുന്ന തമിഴ്നാട് ആണ് താഴെ കാണുന്ന പാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് ഒരു രാജ്യം കടന്നു പോകുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ആണ് ചില സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ഭയങ്കര ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയില് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോ അമ്മ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ മുപ്പത് രൂപ അത് നമ്മുടെ നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രീൻ ടാക്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗൂഡല്ലൂർ കിപ്പഴമുള്ള ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ തുറപ്പള്ളി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വരെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗൂഡല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെയാണ് രാത്രിയാത്രാ നിരോധനത്തിനായിട്ട് തടയുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇറങ്ങി
ഇപ്പൊ സമയം നാലരയായി ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ നാടുകാണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി നാടുകാണി എന്നാണ് നമ്മള് കേരളത്തിലേക്ക് കൽപ്പന ഭാഗത്തേക്ക് നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥലം എന്തായാലും സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഗോ ടു സീത എന്താ പറയാ കേരള അതെ കേരളത്തിലെ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ നീലഗിരി മേഖലയിലുള്ള ആ ഒരു മോസ്റ്റ് ലക്ഷുറിയസ് റിസോർട്ട് കാണാനുള്ള ആ ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ആ യാത്രാ ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ദേവാലയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറെ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേവാലയം വരുമ്പോൾ തന്നെ ദേവാല മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൽഡ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റോസ് ഓം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഗോ ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് പോകാലേ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ആ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിൽ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ടാറിട്ട റോഡും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മഡ് റോഡുമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് പക്ക ഓഫ് റോഡാണ് അത് അവരുടെ വണ്ടിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ഏ എന്ത് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് ചോദിക്കുക അതായത് ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നോക്കിയത് കണ്ടു ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓസം അല്ലേ ആൻഡ് ആ ഒരു സൈലൻസ് പ്യോർ ആ കിളികളുടെ ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കാവുള്ളൂ വേറൊന്നും കേൾക്കാവില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റിസോ അവിടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇപ്പത്തെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ ആയ മാറി ഇപ്പത്തെ കല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മഡ് റോഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുറ്റിനും തേയിലയാണ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും തേയില എസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓ തകർത്ത് ഇതൊരു കിടുക്കൻ ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ പൊളിച്ച് പുതിയ ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈൽഡ് പ്ലാനറ്റ് മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എക്കോ സ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റിസോർട്ടുകളും ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരൊന്നൊന്നര സ്വർഗമായിരിക്കും താനും ഇത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്വർഗമാണ് നീലഗിരിയുടെ സ്വർഗം എനിക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഭംഗി കണ്ട് 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 ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് പോയിട്ട് ഞാൻ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല നോക്കി ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് ചോദിക്കുക ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നീലഗിരീസാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ മൂന്നാറിനെ പോലെ തന്നെ എത്ര മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ നീലഗിരി കുന്നുകളും എന്ന് നമുക്കറിയാം കിട്ടില്ല സ്ഥലമുണ്ടോ ിലെത്തി നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ആൻഡ് അത് ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് രണ്ടര രണ്ടര കിലോമീറ്റർ യാത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഓഫ് റോഡാണ് ഇതല്ല നല്ല അടിപൊളി ഒരു വണ്ടിയാണ് നോക്കി ശ്വേത ഓൾറെഡി കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് എവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പോയേക്കാം വലിയ വണ്ടിയല്ലേ ാണ് 
ൂട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇഷ്ടംപോലെത്യാവശ്യമാണ് <laughs> 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 ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എപ്പിസോഡ് മൊത്തം ഇത് തീരും അതായത് ഈ റിസോർട്ടിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ജോഹാൻ 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 ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിൽ ടോപ്പ് കോട്ടേജിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിസോർട്ടിൽ ആറുമണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഫോൺ എടുക്കുക നമ്പർ വിളിക്കുക ആ നമ്പറിൽ വണ്ടി വരും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വണ്ടി വരും വണ്ടിയിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണമല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പം ഹിൽ ടോപ്പ് കോട്ടേജസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നിയർ ടു ദ ലോബി ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാനാണെങ്കിലും എല്ലാം ആണെങ്കിലും ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങൾ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹിൽ ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹിൽ ടോപ്പ് കോട്ടേജ് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നതാണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എങ്ങാണ്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫുഡ് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കിഡിലിനാണല്ലോ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ റൂം കണ്ടിട്ട് ഈ കണ്ട ഈ റൂം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നറിയോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ സിട്ടിപ്പു സുട്ടാന്റെ സമ്മർ ഹൗസ് കേട്ടോ കണ്ടപ്പോ അതേപോലെ തോന്നുന്നു തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോകണം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോകണം ശരിക്കും മുറ്റം ഒരു കാര്യം പറയും ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം താമസിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസോർട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു റിസോർട്ട് ആണ് അപ്പം വൈൽഡ് പ്ലാനറ്റ് ദേവാലയയുടെ മനോഹരമായ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് സുജിത് ഭക്തരാൻ ശ്വേത്ത സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല കിട്ടില്ല ട്രാവൽ വീഡിയോസും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ടിപ്പുകളും നല്ല അടിപൊളി റിസോർട്ടുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ മികച്ച വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും സൈനി